కోట హనుమాన్ కొత్త కొత్తగా సినిమాతో కొత్త దర్శకుడిగా లాంచ్ అవబోతున్నాం ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు మామూలుగా కొంచెం టెన్షన్ ఉంటుంది కదా సార్ ఫస్ట్ కొంచెం కాదు చాలా ఒక టెన్షన్ పడాలి అంటే సినిమా బాగా వచ్చింది కాబట్టి అండి కొంచెం అన్నా సార్ కాన్ఫిడెన్సా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్సా అది కాన్ఫిడెన్సే సార్ కాన్ఫిడెన్సే సూపర్ చూసారా మన ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ మిగిలిన టీమ్ కానీ సార్ ఎలా అంటున్నారు సినిమా చూసి చాలా బాగుంది సార్ అంటే నీకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి మామూలుగా అసలు చాలా బాగుంది స్క్రీన్ ప్లే చాలా బాగుంది ఎక్కడ బోరింగ్ లేదు కొత్తగా ఉంది అమ్మాయి అబ్బాయి చాలా బాగున్నారు మ్యూజిక్ చాలా బాగుంది వెరీ గుడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా సీన్ తగ్గట్టు చాలా ఎన్హాన్స్ అయింది సార్ శేఖర్ చంద్ర గారు కూడా చాలా బాగా చేశారు సార్ జో వెరీ గుడ్ కాదు ఇప్పుడు మన నాకు అప్పుడు ఆయన మన గోవింద్ రాజు గారు కథ చెప్పిచ్చారు కదా సార్ సేమ్ అలాగే తీసాం ఇంక అంతకంటే బాధ తీసేవారు సార్ మీకు చెప్పినప్పుడు నేనే కాన్ఫిడెంట్తో చెప్పాను అంతే కాన్ఫిడెంట్తో అంతకన్నా బాగా వచ్చింది సార్ జో వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ స్కూల్లోకి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే పిల్లోళ్ళకి బాగా చదువుకున్నాను సార్ బ్రహ్మాండంగా రాస్తాను సార్ అద్భుతాలు క్రియేట్ చేస్తాను సార్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది డెఫినెట్గా ఇది ఎందుకంటే ట్రైలర్లోనూ వాటిలో అన్నిటిలో తెలుస్తుంది సార్ మెయిన్ నాకు మ్యూజిక్ విషయంలో చాలా కేర్ తీసుకున్నట్టు మ్యూజిక్ చాలా అంటే టెన్ మిలియన్ మ్యూజిక్ కదా అది అవును సార్ సార్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ అదే రెండు అటు ఇటు సార్ మొత్తానికి టెన్ ట్వెల్వ్ సార్ కొంచెం ఆ సాంగ్ మాత్రం చాలా బాగా రీచ్ అయింది అంటే మ్యూజిక్ మాత్రం ఆయన గట్టిగా పట్టుకున్నారనిపించింది అవును సార్ బాగా జరిగింది ఎనివే హీరో కూడా తను ఇది ఫస్ట్ సినిమానా అవును సార్ అంతకుముందు ఏం చేసేవాడు ట్రై చేసేవాడి సార్ అవును అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ట్రై చేయలేదు కదా మామూలు అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ట్రై చేస్తున్నారు సో అంటే హాస్టల్ అంటే అయిపోయిన తర్వాత ఐటీ ప్రిపరేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత సినిమా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసింది సార్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్వెల్త్ తర్వాత మానేసి ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయినా ట్వెల్వ్ నుంచే ట్రై చేస్తున్నావు ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ ఆఫ్టర్ నా ఇంటర్ ఇంట్లోకి వచ్చేసాను సార్ చదువు మానేసి మరి ఈ నెల దొరికాడు నీకు ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ వాళ్ళకి నువ్వు దొరికావా ఆడిషన్ లో దొరికాను సార్ వాళ్ళు మళ్ళీ పట్టుకున్నారు మామూలుగా తిన్నే పర్టికులర్ గా పెట్టుకోవడానికి ఏమైనా పిచ్చింది ఎందుకు అంటే లవ్ స్టోరీకి ఒక ఫ్రెష్ ఫేస్ ఉంటే బాగుంటుందండి సార్ దట్టు నేను కొత్త వాడు కాబట్టి హీరోలు ఎవరు నాకు డేట్లు ఎవరు సార్ అలా ఎందుకు అలా అలా ఒక కంక్లూజన్ లేదండి అంటే నాకు అడగాలన్నా కూడా అదే లేదు ఉంటుంది కదా సార్ కొంచెం ఫస్ట్ మీకేంటంటే మీ మీకున్న కథకి ఒక కొత్త వాళ్ళు అయితే న్యాయం చేస్తారు మీరు చెప్పినట్టు వింటారు సేమ్ మీరు ఏదన్నా చేయమన్నా వాళ్ళు కసిగా చేస్తారు ఇట్లాంటి ఒక నమ్మకంతో తెచ్చుకున్నారు అది కూడా సార్ అంటే ఈ కథకు మాత్రం ఖచ్చితంగా కొత్త వాళ్ళు అయితేనే బాగుంటుందని ఓకే అది గోవింద్ గారు కూడా మీకు ఏమైనా ఒక కొంచెం పేరు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా కావాలంటే మాట్లాడదాం ఒకవేళ చెప్దాం అని అన్నారు సార్ లేదు సార్ కొంచెం కొత్త వాళ్ళతోనే వెళ్దాం ఇది అని చెప్పి ఈ అబ్బాయి ఆడిషన్ లో చూసిన తర్వాత నెంబర్ తీసుకొని సార్తో మాట్లాడి తర్వాత పిలిపించాం సార్ పిలిపించి తిన్న సెలెక్ట్ చేసి యాక్టింగ్ బాగానే చేశాడా చాలా బాగా చేశాడు తీసుకిచ్చాడా లేదు సార్ అంటే కొన్ని చోట్ల ఉంటుంది కదా సార్ బాగా చేశారు సార్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు సార్ ఈఎంఐ ఎక్కడ దొరికింది బొంబాయ్ అవును సార్ మీరు బొంబాయి వెళ్ళారా బొంబాయి నుంచి అమ్మాయి అమ్మాయి బొంబాయి నుంచి వచ్చింది సార్ అంటే నవనీత్ జాని కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ అండి తనే ఫోటోలు పంపించారు సార్ చాలా మంది అమ్మాయిని చూసామండి అయితే తను పంపించిన ఫోటో ఈ అబ్బాయి ఇప్పుడు ఉన్నంత మెచ్యూర్డ్ గా అప్పుడు లేడు సార్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ తిన్న చూసినప్పుడు అందుకని ఈ అబ్బాయికి పేరు బాగుంటుంది ఆ అమ్మాయి అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి ఫోటో మనం పంపించి అంటే లుక్ టెస్ట్ గానే టికెట్స్ అవి వేస్తే వచ్చారు సార్ వాళ్ళు మధుర ఇద్దరు వచ్చారు అలా చూసి ఫైనల్ చేసింది సార్ ఓ వెరీ గుడ్ మొత్తానికి కొత్త కొత్తగా అనే సినిమాని కొత్తగా తీశారు అవును సార్ డెఫినెట్ గా ట్రైలర్ కొంచెం కాంట్రాస్ట్ గా ఉన్నట్టుంది వాళ్ళ దీనిలో మీకు వచ్చిన ట్రైలర్ లో కామెంట్స్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ అడిగారండి ఏంట్రా ఇలా ఉన్నాయి డైలాగ్స్ అని అంటే బాగుంది అన్నట్ట బాగుందండి బాగుంది కొంచెం మసాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్టు ఉంది అన్నట్టు అడిగారు సార్ అదేం కాదు అంతకుముందు నేను మసాలా పండి నడిపే అయితే అది కాదు సినిమా అది ఏది నీడు అదే చేసాం 
కథ అడిగింది చేసాం తప్ప ఎక్కడ కూడా లవ్వే అది లస్ట్ లా అయితే ఉండదు ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ చూసి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి సినిమా అని చెప్పి చూపించారు ఎవరికన్నా ఫ్యామిలీస్ కి అంటే కొంతమంది చూసారు సార్ కొంతమంది అంటే ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీస్ సార్ ఫ్యామిలీస్ అంటే ఫస్ట్ నాకున్న టీవీ ఏంటంటే సార్ వాళ్ళు సెన్సార్ సార్ అందులో మేడం లేడీ సార్ సెన్సార్ ఆఫీసర్ లేడీ ప్లస్ లేదు సార్ అదే అనుకున్నాను సార్ ఫస్ట్ భయపడ్డాను అండి లోపలికి వెళ్ళి ఎవరు డైరెక్టర్ ఎవరు అని అడిగితే లోపల పిలిచిన తర్వాత ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో అంటే ఇంకా నాకు ఏదో భయం సార్ ఫస్ట్ టైం ఏదో ఒకటి షాక్ అని లోపల ఇంత డైరెక్టర్ అంటే మా ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా ఉన్నారు డైరెక్టర్ అంటే నా మీద నన్ను చూపించారు ఇంకా ఈయన అంటే నాకు ఎలాగో ఒక రకం టెన్షన్ అండి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఆల్ ది బెస్ట్ చాలా మంచి సినిమా తీసారు అని కొంచెం అక్కడ ఆ లిప్ లాక్ సీన్ కూడా అసలు యాక్చువల్ గా కట్ చేయాలనిపించింది బట్ నాకు ఎందుకో నాకు నేను చెప్పలేదు అని క్లీన్ సార్ కట్ ఏమీ లేదు సార్ మ్యూట్ కానీ కట్ కానీ చెప్పకుండా యూ బై ఇచ్చారు సార్ అక్కడ నాకు ఫస్ట్ నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను సార్ మీ ఫస్ట్ జడ్జ్మెంట్ అక్కడ అవును సార్ ఓకే మీరు అంతకుముందు ఎవరి దగ్గర పనిచేశారా సార్ నేను ఆర్కే ఉంది కదా సార్ రాఘవేంద్ర రావు గారు ఆర్కే ఫిల్మ్స్ లో రాజేంద్ర గారు అని ఇప్పుడు ఫేమస్ అయినండి సీరియల్ డైరెక్టర్ అండి ఆయన చాలా పెద్ద సీరియల్స్ అండి ఆయన దగ్గర చేశాను సార్ ఆర్కే లో ఈ సినిమా చేసినప్పుడు నీకు ఏమనిపించింది మామూలుగా యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు అంటే అంటే కథ విని జడ్జ్ చేయటం అట్లా అంత స్టార్టింగ్ అంత జడ్జ్ ఉండదు కదా సార్ నాకైతే నేను మరి ఒక అడ్రస్ లాబ్ సినిమా తీసేయడం ఆయన ఏం చేస్తావు అప్పుడు అసలు ముందు సినిమా వచ్చిందని చేసేవా లేకపోతే కథ బాగుందని చేసేవా లేకపోతే మంచి అమ్మాయిని పెట్టారని చేసేవా ఎందుకు చేసేవా సినిమా అప్పటికి అమ్మాయి తెలియదు సార్ తెలియదు అంటే సార్ ని చూసినప్పుడు సార్ ని కలిసినప్పుడు సినిమా విన్ సినిమా కథ వినే ముందే సార్ ఆయనలో ఉన్న కసి చూసి అంటే ఆ పేషన్ నాలుగు కూడా ఉంది కదా సార్ ఆ చూసి నమ్మి కసికల్ల వాళ్ళని కృష్ణానగర్ లో బోల్డ్ ఉంటారు ఇంకా కసిక మరి వాళ్ళందరిలో కసి కాదు కదా కానీ కసితో పాటు క్రియేటివిటీ క్రియేటివిటీ కనిపించింది సార్ ఆయన మాటల్లో సో సో అది నమ్మి ఫస్ట్ ఒప్పుకున్నా సార్ నువ్వు ఒప్పుకోపోయినా వాళ్ళు చేస్తారు మామూలుగా వాళ్ళకి ఏంటంటే కొత్త పర్సన్ కావాలి కాబట్టి బట్ యాక్చువల్ గా నీకేంటంటే ఆయన జెన్యూనిటీ నచ్చింది కరెక్ట్ ఫస్ట్ డే ఆయన మేకింగ్ పట్ల సినిమా పట్ల ఉన్న ప్యాషన్ నచ్చింది నచ్చి చేసే ఇప్పుడు ఎప్పుడన్నా సినిమా చూసావా మరి ఎడిటింగ్ లో కానీ యావిడ్ లో కానీ ఎక్కడ డబ్బింగ్ చేసిన చూసాను సార్ తర్వాత ఒకసారి లైట్ గా చూసాను సార్ ఓకే నువ్వే చెప్పావు డబ్బింగ్ అవును సార్ ఇలాంటి మంచి వచ్చిరా అని తెలుగుతో చాలా ప్రాక్టీస్ చేసి పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పాను సార్ ఓ వెరీ గుడ్ ఇంకొక స్టైల్ లేదు డైరెక్ట్ గా తెలుగు డైరెక్ట్ గా అచ్చంగా మాట్లాడినా అది స్టైల్ లేదు అనుకుంటారు వచ్చి రాకుండా మాట్లాడితే కానీ ఆయన ఊరుకోరు సార్ కానీ కాంప్రమైజ్ అవరు అవునా చాలా చాలా టార్చర్ పెట్టారా పర్వాలేదు కొంచెం పిండి సార్ సార్ షూటింగ్ లో అయితే ఇంకా ఏం చెప్పే వాళ్ళు ఇది నా లైఫ్ అనేవాళ్ళ ఇది నీ లైఫ్ నీ లైఫ్ నీ లైఫ్ మా లైఫ్ అనేవారు కాదు నీ లైఫ్ నువ్వు ఎంత బాగా చేస్తే అంత బాగా కనిపిస్తావు నీ ఇష్టం ఎలా చేస్తావు కానీ నాకు ఇది చాలా నాకు ఈ లైఫ్ నువ్వు కాంప్రమైజ్ లేదు సార్ అలా లేదు కానీ మాకు ప్లస్ ఏంటంటే సార్ ఆయన ఎప్పుడు కూర్చున్నా సినిమా గురించి మా సినిమా గురించి మా స్టోరీ గురించి చెప్పేవారు కాబట్టి ఆ క్లారిటీ చాలా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కొంచెం ఈజీగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను వెరీ గుడ్ ఆ హిందీ మే తెలుగు తెలుగు డైలాగ్స్ కైసా బోలి తుమ్ బహుత్ సారా ప్రాక్టీస్ కియా ఏక్ ఏక్ వర్డ్ కో సమజా ఆర్ ఉస్ కా ఇమోషన్ సమజా సర్ నే హనుమాన్ సర్ నే మేకో సిఖాయా సబ్ కుచ్ సో దేర్ ఇస్ అ టెక్నిక్ దట్ యు నో యు రట్ ద ఫై ఆఫ్ ద పాయింట్ కేలే కైసా బోలా వో దికాయా కియా హ్ స్మూచ్ మూవీ మే కైసా బోలా వో సీన్ క బారే మే వో ఇంటెన్షన్ ఐసా ఇంటెన్షన్ ఇంటెన్షన్ నే సర్ మే పాస్ ఆకే బోల్ కే ఐసా క <laughs> because like he uh, he was more into like you know he'll show me like with his hands oh. i mean because the language was a, a barrier between us so like uh, action se or expression se meko samjhane ki koshish karte the rajai baith ke sare words samjhata tha meko yes sir much ni telugu lo itla chupichara hands lo ajay unnar kada sir అజయ్ ఉన్నాడు కదండి అదే లేదు అంటే మీరు అంటే ముద్దు పెట్టమంటే పెడతారు అలా కాదు ఆ ముద్దు వెనకాల కథ ఒకటి ఉంటది కదా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా అవి చెప్పాలి కదా అంటున్నా అవును సార్ 
కానీ హిందీ హిందీ మీకు హిందీ బాగా వచ్చా పర్వాలేదు సార్ ఐ కెన్ మేనేజ్ ఏ ఊరు మీది మాది వచ్చి ఉప్పాడ దగ్గర అమీనాబాద్ అని ఒక ఊరు ఉంది సార్ కాకినాడ సరౌండింగ్ కాకినాడ సార్ అమీనాబాద్ సార్ నేను ఫస్ట్ నాకు కొంచెం తమిళ్ బాగా వచ్చు సార్ తమిళ్ నేను అడ్రస్ లో ఉన్నాం సార్ రెండు వేల నుంచి రెండు వేల పది వరకు తమిళ్లో చెప్పేవాళ్ళ లేదు సార్ నాకు ప్లస్ ఏంటి అంటే అజయ్ అండి హిందీ ఇంగ్లీష్ అన్ని లాంగ్వేజ్ లో ఆల్మోస్ట్ వచ్చాను నేను చక్కగా చెప్పడం అంటే మాకు డే అంతా షూట్ సార్ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ కి స్టార్ట్ అవుతాం షూటింగ్ కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ క్లాస్ అండి డిన్నర్ చేయడం మళ్ళీ పన్నెండు గంటల వరకు ముగ్గురు కూర్చోడు డిస్కస్ చేయడం రేపు పొద్దున్న సీన్స్ ఏంటి అలా కావాలి నాకు చూడంగానే ఫస్ట్ దీని ఇంప్రెషన్ ఏంటంటే మామూలుగా నాకు గోవిందరాజు గారు మా సిఏ ఆయన ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారు ఇట్లా సినిమా తీస్తున్నారు అంటే మామూలుగా భయపడుతూ ఉంటాం అందుకే మిమ్మల్ని చాలా సార్లు హింస పెట్టాం యాక్చువల్గా అంటే కొద్దిగా మంచి కథ వేసుకుని బాగా చేయండి ఇది ఆయనకున్న ప్యాషన్ కి నిజంగా ఇంత దూరం నిజంగా జర్నీ చేసి రిలీజ్ వరకు సినిమా తీసుకురావడం అనేది ఇట్ ఇస్ గ్రేట్ ఫస్ట్ అంటే ఇవాళ ఒక చిన్న సినిమాని జనంలోకి తీసుకెళ్లాలనుకోవటం ఒక మంచి అచీవ్మెంట్ ఇది ఆడియన్స్ లోకి వెళ్ళి డెఫినెట్ గా సక్సెస్ అవుద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా రిలీజ్ అయినాయి అన్ని కూడా పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి డెఫినెట్ గా ఈ పాజిటివ్ థియేటర్ దాకా కంటిన్యూ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను సార్ మీకు ఈ సినిమా నేర్పింది ఏంటి మామూలుగా ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు అంటే ఒక డైరెక్టర్ ఒకటి నేర్చుకుంటాడు కదా సార్ అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఎన్ని తెలిసానే ఉందా లేకపోతే చాలా సార్ చాలా నేర్చు అంటే అంటే ప్రొడక్షన్ అంటే ప్రొడక్షన్ దగ్గర నుంచి ప్రొడక్షన్ మైండ్ లో పెట్టుకొని అంటే నాకు ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఇచ్చారు సార్ అవును అంటే దాన్ని మనం చెప్పిన దాంట్లో చేయడానికి చాలా కష్టపడ్డాం సార్ కానీ చాలా ఎక్కువ బడ్జెట్ అయింది సార్ ఓకే ఓకే అంటే ఫస్ట్ నేను చెప్పిన దానికి తీసిన దానికి సంబంధం లేదండి యాక్చువల్ చెప్పాలంటే అంటే మీకు అంటే అది నా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోవడం అవ్వచ్చు తట్టు ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు సార్ అంటే ఏదో లాగా ఇరికించి చేసేద్దాం అన్నట్టు కాకుండా కొంచెం నాకు ఆ స్పేస్ ఇచ్చారు సార్ నాకు ఇంకా బాగా చేద్దాం అంటే అటు సైడ్ నుంచి ఆయనకి కూడా ఒక ప్యాషనేట్ గా అంటే ఏదో నేను ఒక నేను సమ్ అమౌంట్ అడిగాను ఆ అమౌంట్ ఇచ్చేసి నువ్వు నువ్వు నేను ఇచ్చినట్టు చేయని కాకుండా నాకు ఏం కావాలో సార్ నాకు ఇలాగ సిద్ధు గారితో పాడిందాం ఓకే అలాగే ఇంకా సార్ నాకు ఇలాగ మంచి డాన్స్ మాస్టర్ కావాలి అవును సరే ఓకే సరే నిధి సిస్టర్ అనంత శ్రీరామ్ గారు అయితే బాగుంటుంది శ్రీమణి గారు అయితే బాగుంటుంది ఎలా సార్ కొంచెం నేను అడిగిన వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం పెద్దవాళ్ళు సార్ వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారండి అక్కడ అంత ఒక కొత్త అబ్బాయి రాసేదానికి ఒక పెద్దవాళ్ళు రాసేదానికి ఆ డిఫరెన్స్ ఆటోమేటిక్ గా మారిపోతుంది కదా సార్ అవును ఖచ్చితంగా అలాగే లొకేషన్స్ వైజ్ గానీ మాకున్న అంతా కూడా సార్ అంటే అక్కడ నేను అంటే నెక్స్ట్ టైం ఏదైనా మళ్ళీ మనం చేస్తే ఇందులోంచి అది నేర్చుకోవాలి సార్ అంటే బడ్జెట్ ని ఎలాగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంటే ప్రొడ్యూసర్ మనం చెప్పేటప్పుడు ఒకవేళ ఏ విధంగా చెప్పాలి అంటే మనం అనుకున్నంత దాంట్లో తీయలేకపోతే ఫస్ట్ వాళ్ళని కన్విన్స్ చేస్తారు ఇంత ఖర్చు అవుతుంది అని అది ఖచ్చితంగా నేను ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచి ఆలోచిస్తే డెఫినెట్లీ అది నేర్చుకున్నాను సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కొంచెం హోమ్ వర్క్ ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి సార్ నేను చేశానండి నేను ఆల్రెడీ నేను దాదాపు నేను పెర్ డే నేను ట్వంటీ అవర్స్ వర్క్ చేశాను సార్ ఈ సినిమాకి నాకు రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు పడుకోవడానికి లేదు నాలుగు గంటల తర్వాత ఛాన్స్ లేదండి మళ్ళీ ఉదయాన్నే నేనే లేచి తయారయ్యి తిన్న లేపి ఇంకా అంత ఇద్దరు ఒక రూమ్ లో ఉండేవాళ్ళం సార్ అంత కష్టపడి చేశారు అలా అంటే అది నేర్చుకున్నాను సార్ ఇందులో అంటే కొంచెం ఇంకా హోమ్ వర్క్ చేస్తే దిస్ ఇస్ దెలుగు ఫిల్మ్ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఓకే హైదరాబాద్ it was um you know the first thing when i came here and like when i was signing the project 
the first thing I saw was people over here are very kind. No matter they know your language, they don't know, but they'll always, you know, be very kind and put up a smile on my face. So, yeah, I mean, the team, the whole team, after a point, like we, uh, there was no break for a month. So, then, us me like, sub as a family, just a ho gaya tha. Like me, Ajay, sir. You know, every day we used to have dinner together. We used to, you know, discuss problems and all. You know, actually, uh, normally regular dialogues of Hindi heroines, but we are like even family. We did like this. Haan. They used to tell like that. <laughs> Next, uh, uh, direct, new director also he will say a compromise all is there. Chala kasta padda. These all regular dialogues. <laughs> 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 no. We used but, to use uh, these kind uh, of dialects. Yeah. yeah. But like, uh, <laughs> no, sir. Correct. And, and the main first thing is that compromise all is there. We have family, we have two relatives. Last day, we have to do a lot of work. We have to do a lot of work. We have to do a lot of work. But you won't believe it. Uh, yeah, I understand. Like that only, it is happening. No. Same. no. It's actually. Uh, if it's uh, happened regularly like that, also, no hmm. problem. Because. It's also like that only it will come. <laughs> <laughs> But no, actually, uh, you know, the kind of, because though I didn't know the language, it was really like Ajay and Sir kind of like really got close to me because it's not that, ke, you know, ye a screenplay <laughs> hai something. But no, it actually happened because my mommy or it was just me and mom from Mumbai. So like to come here and, you know, um, Find your comfort space. It's really, really, really difficult. You have to learn Telugu. Yeah, I will of course. Telugu means you have to learn Telugu. Yes, I'm in for it. I mm. give my hard work. I will give my hard work. I will give my hard work. You will understand, no? Telugu? Yeah, I will give my hard work. I will give my hard work. I will give my hard work. First day, every Telugu girl, Bombay girl, they learn this one only. Koncham koncham master di. They taught me, they forced me to learn it. They were like, yehi pa, yehi sikho pehle. Oh, very good. Meer chappan inka is cinema gurin chi. Audience asli cinema hindu sodal first. Meer title petna te, kotta ka. Title petna te, ochi ala ta da. Kaad sir. Ita kotta kotta ka na title ala ondo. Story koda kotta kotta ka na ondo sir. Okay. ट्रैलर ట్రైలర్ కూడా మాకు యూట్యూబ్ లో దొరుకుద్ది అదే సర్ ట్రైలర్ చూడాలి ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతది సర్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయినా ఓటీటీ లో వచ్చినప్పుడు చూస్తాము సినిమా థియేటర్ కి రావాలి అనేది దానికి మీరు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ట్రైలర్ చూస్తే ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయితే ఫుల్ మూవీ చూడాలి అనే ఒక అంటే మీరు ఏంటంటే నా ఈ సినిమాలో ఈ పాయింట్ ఉంది ఈ పాయింట్ ఖచ్చితంగా ఇవాళ ట్రెండ్ లో ఆడియన్స్ కి ఇది పట్టుకుంటది ఈ యూత్ ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాలన్నీ యాక్చువల్లీ ఈ కైండ్ ఆఫ్ సినిమాలు ఉన్నాయి ఆ వాటి మధ్యన ఈ సినిమా లాంటి సబ్జెక్టు రా లేదు అందుకని యాక్చువల్గా ఆడియన్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు డెఫినెట్గా వస్తారన్న కాన్ఫిడెన్స్ తోటి నమ్మకంతో వెళ్తున్నాం సార్ ఇంక మేము వెళ్ళిన తర్వాత అది వస్తుంది అని అనుకోండి అది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మీ దగ్గర నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి మీరు చేసేసారు ఇవన్నీ అవును సార్ అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీరు కన్వే చేయలేకపోతున్నారు మీ లోపల ఉంది అవును సార్ కానీ కన్వే చేయాలి నార్మల్ గా ఎవరు థియేటర్ రావట్లేదు మీరు చూస్తున్నారు కదా పెద్ద సినిమాలో ఫెయిల్ అవుతున్నాయి వాడి వీడియో ఎవడో తేడా లేదు ఇక్కడ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఒక మంచి సినిమాని కొత్త సినిమా తీసాం ఈ పాయింట్ చూస్తారు అనేది మీరు ఎక్కువ అంటే మీ దాంట్లో ఏంటంటే కొన్ని డైలాగ్స్ సేమ్ సినిమాకి అంటే యూత్ సినిమాకి అంటే యూత్ సినిమాల్లో ఈ జానర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ కి ఎలా వేయాలో అవన్నీ పెట్టుకున్నారు మీరు ఖచ్చితంగా యూత్ ఓపెనింగ్ వస్తుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ తో మీరు ముందుకెళ్తున్నారు అవును సార్ ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే జెన్యున్ గా మీరు ఓపెన్ గా ఇది యాక్చువల్ గా యూత్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ అట్టడమే 
ఫస్ట్ యాక్చువల్గా యూత్ రావడం కోసం మేము ఇలాంటి ట్రయల్ కట్ చేస్తాం ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా రావచ్చు అని మీరు చెప్పొచ్చు అవును సార్ అంతే కదా అవును సార్ ఇంకేంటి హనుమాన్ గారి సంగతులు సార్ చెప్పాలి సార్ యాక్చువల్గా మీరు అన్నదే సార్ అంటే ఫస్ట్ అట్రాక్ట్ అవడానికి యూత్ అట్రాక్ట్ అవడానికి ట్రైలర్ తప్ప సార్ లోపలికి ఇంత ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసే సినిమా సార్ ఇది అది అది మీరు చెప్పండి ట్రైలర్ లేసేయండి ఇది జస్ట్ మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం అసలు లోపలికి వచ్చిన తర్వాత వేరే స్టోరీ ఇది ఇది ఫ్యామిలీస్ అంటే యాక్చువల్గా ఒక యూత్ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అని మనం చెప్పుకోవాలే బెటర్ అదే లెండ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ లో అయిపోతుంది లేదు ఎనీవే అంటే మీ సినిమాలో ఫన్ ఉందా బాగుంటుంది సార్ బాగుంటుంది సార్ మీరు ఒక్కళ్ళే నవ్వుకునే ఫన్ అందరూ సార్ సూపర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మొన్న యాక్చువల్ గా ఢిల్లీ గోవింద్ రాజు గారు ఒక ముప్పై ఫ్యామిలీస్ కి చూపించాము సార్ అసలు ఎవరు కూడా సినిమాలో ఈ పాయింట్ ఒక్క పాయింట్ కూడా ఎవరు రేస్ చేయలేదు ఇలా బాగాలేదని అని అని అందరూ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారని చెప్పారు అవును సార్ ఆయన మీకు జెన్యున్ ఫీడ్బ్యాక్ అలాగే వచ్చిందా ఫస్ట్ అదే సార్ ఫస్ట్ సెన్స్ ఆ తర్వాత సెకండ్ ఫీడ్బ్యాక్ సార్ అది వెరీ గుడ్ అక్కడ కూడా అందరూ అంటే నాకు సంబంధం లేదు సార్ వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కాదు నేను నా వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయన్స్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా కాదు అవును ఎవరెవరు ప్రొడ్యూస్ మీకు ఎందుకు చెప్తారు ఏదైనా బాగాలేకపోయినా బాగున్నా ఆయనకి చెప్పేస్తారు నాకు కూడా బట్ ఆయనకి కూడా చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చిందని చెప్పారు అవును సార్ ఎక్కడా కూడా ఇందులో తప్పు పట్టడానికి లేదు ఫ్యామిలీ వెళ్ళి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చాలా రోజుల తర్వాత ఒక కొత్త పిల్లలతో మీరు చేసిన ఈ సినిమా చాలా బాగుందని అది మంచి కథ రాసుకుని మీరు జెన్యున్ గా అనుకుని మొత్తానికి చేశారు అవును సార్ వెరీ గుడ్ నువ్వు చెప్పు సినిమా గురించి నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి ఇంగ్లీష్ సమర్థమైన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ a chance and go watch this movie because we have put in a lot of hard work into this and it's a different thing i'm still exploring i'm still uh, getting better at acting and whatever it is just like give us a little chance and uh, let us you know entertain you once <laughs> you know telugu hmm. uh, legends uh, here technicians yeah names do you know uh anyone no actually but uh, i've worked with few oh, um, madhu ani ha huh? madhu the great right you, you didn't work with no <laughs> can, can i'm still you, you know uh, learning about this industry at this moment so yeah let's see i'm trying to you know attract as much knowledge as i can but i'm still a little oh very good బాగుందండి ఎనీవే కంగ్రాట్స్ మీ టీమ్ అందరికి థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ సినిమా ఎందుకనంటే ఈ సినిమాని ఆడియన్స్ ఇలాగే మాట్లాడుకుంటారు అవును సార్ క్యాజువల్ గా అవును సార్ మన సినిమాని మనం సీరియస్ గా ఇంటర్వ్యూ చేసినంత ఇదిగా వాళ్ళు ఈ సినిమాని సీరియస్ గా తీసుకోరు అవును సార్ జెన్యున్ గా మనమే ఇప్పుడు ఎవరితో చిన్న సినిమా పాస్ట్ చూస్తేనే మనమే ఏముంటుంది రా ఇది అనుకుంటాం అవును సార్ అలా అలా ఉండే సినిమా చూసిన తర్వాత దాని దగ్గర లోపలికి వచ్చిన తర్వాత సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అవుతారు నిజంగా అరే బా తీసారే మనం అనుకున్నట్లేదు ఎందుకంటే చాలా సినిమాలు ఇలా ఇలాంటి కోవలో కలిసిపోతుంటాయి అవును సార్ అలాంటి కోవలో ఈ సినిమా అయిపోకూడదని అయిపోదని నమ్ముతూ యాక్చువల్గా మీకు మీ టీం అందరికి ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాట్స్ ఇట్లాగే మంచి సినిమాలు తీయండి అమ్మన్ గారు కొత్త కొత్త సబ్జెక్టులతో మంచి కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారా నెక్స్ట్ సినిమాలు కూడా ఇలా ఈ కథలు ఇలా చేయాలి నెక్స్ట్ కథ ఇది చేయాలి ఓకే కీప్ రాకింగ్ అండి ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్